Welcome to my channel. Salam alaikum. In the day, Abra Jara Chakri Potashi Atatomo Asse on a key Tanotun topic, paraphrase, ne could be confusion and modassi. The paraphrase key will lick the hobby. The paraphrasing will be key with Jetania Alachana Corvo. আমি 17 তম নিবন্ধনে আলহামদুলিল্লাহ লেকচারার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট দুটাতেই কোয়ালিফাই করেছি আচ্ছা এখন প্যারাফ্রেজ বলতে কি বোঝায় এটা ক্লাস 8 এর নতুন টেক্সট বইয়ে লেখা আছে ওইখানে অধ্যায়টি আছে প্যারাফ্রেজ নিয়া ওইখানে এই অধ্যায়ে প্যারাফ্রেজ কিভাবে করতে হয় বলতে কি বোঝায় যে টেক্সট বা স্টেটমেন্টকে নিজের ভাষায় নিজের মতো করে পুনরায় লেখার প্রক্রিয়া হ্যাঁ যখন তুমি কোনো টেক্সট এর প্যারাফ্রেজিং করবে তখন প্রথমে তোমার যেটা করতে হবে তা হলো সেই টেক্সটির অর্থ বোঝা তারপর পুরো টেক্সটি সহজ ভাষায় লেখা টেক্সটের অরিজিনাল ধারণা এবং তথ্য কোন অবস্থাতেই পরিবর্তন করা যাবে না এখন এখানে তিনটা উপায়ের কথা বলা হয়েছে তিনটা উপায় অবলম্বন করে প্যারাফ্রেজ করতে পারি যেরকম সিনোনিম ব্যবহার করা হ্যাঁ টেক্সটে যদি কোনো ধরো গুড লেখা আছে গুডের জায়গায় কি বলা যায় যে গ্রেট বলা যায় বা যদি আমরা বলি গুড ওয়ার্ক ওইখানে স্প্লেন্ডিড ওয়ার্ক মানে চমৎকার কাজ এমন বলা যায় তো এখানে একটা ওই ক্লাস এইটের টেক্সট বই এরকম একটা প্যাসেজের মতো দিয়ে দিয়েছে যে সিরোনেম ব্যবহার করে যেমন ফজুল হক ওয়াজ এ গ্রেট লিডার হি ইজ ওয়েল নোন অ্যাজ শেরে বাংলা টু হি ইজ ফাদার ওয়াজ এ প্লিডার অ্যাট বরিশাল বার ইন হিজ বয়হুড হি ওয়াজ এ ভেরি মেরিটোরিয়াস হ্যাঁ বয় হি ইজ ফাদার ওয়াজ গ্লেট টু সি দ্য এক্সট্রাঅর্ডিনারি মেমোরি অফ হিজ সান এইখানে আমরা সিরোনেম ব্যবহার করে কীভাবে প্যারাফ্রেজ করতে পারি যে ফজরুল হোয়াক ওয়াজ এ গ্রেট লিডার এটা চেঞ্জ করে নাই কিন্তু লেখছে হি ইজ ওয়েল নোন অ্যাজ এ শেরে বাংলা টু তো এটাকে লেখছে হি ইজ নোন অ্যাজ শেরে বাংলা টু এখানে আমরা কিন্তু গ্রেটের পরিবর্তে ইচ্ছা করলে নিচে নিজে একটা শব্দ লিখতে পারতাম বই লেখে নাই লেখা যায় যে হ্যাঁ ট্রেমেন্ডাস বিশাল লিডার দিতে পারতাম এরকম তারপরে এখানে এইভাবে হিজ ফাদার ওয়াজ এ প্লিডার তাহলে এটা কীভাবে বলা যায় হিজ ফাদার ওয়াজ এ লয়ার অ্যাট বরিশাল বার তাই ইন হিজ বয়হুড এইখানে বয়হুডের কী বানাইছে চাইল্ডহুড ঠিক আছে তো হি ওয়াজ ভেরি মেরিটোরিয়াস বয় তো হি ওয়াজ এ ভেরি ট্যালেন্টেড বয় এটা লেখছে তাই হিজ ফাদার ওয়াজ ভেরি গ্লেড টু সি দ্য এক্সট্রাডিনারি মেমোরি অফ হিজ সান তাই হিজ ফাদার ওয়াজ গ্লেড টু সি দ্য এক্সট্রাডিনারি মেমোরি অফ হিজ সান তাহলে এইখানে ওইখানে দেওয়া আছে যে এক্সট্রাডিনারি মেমোরি আর এইখানে কী লেখা আছে এক্সেপশনাল মেমোরি তা মোটামুটি এখানে সিরোনেম ব্যবহার করা করছে এরকমভাবে স্যান্ডেসের গঠন পরিবর্তন করে দ্যাট মিন্স সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের গঠন পরিবর্তন নিতে পারে অথবা আমরা ওই যে চেঞ্জিং স্যান্ডেন্সে যে স্যান্ডেন্স প্যাটার্ন ফলো করে করে চেঞ্জ করি এই প্যাসেজটা পড়লে আপনারা দেখতে পারবেন ওরা চেঞ্জিং স্যান্ডেন্স স্ট্রাকচার চেঞ্জ করে এই এটাকে টেক্সটটা পরিবর্তন করছে তারপরে আবার শব্দ যোগ বা বিয়োগ করে আপনি একটা প্যাসেজের মধ্যে শব্দ কিছুটা কমায়া বা নতুন কিছু শব্দ যোগ করা কিন্তু অর্থ পরিবর্তন করা যাবে না দ্যাট মিন্স একটা প্যারাফ্রেজ সামারি অথবা থিম থেকে ভিন্ন সামারি বা থিম তো একটা জিনিসের জিস্ট অংশটুকু মানে মূল অংশটুকু কিন্তু প্যারাফ্রেজ ওইটাই লিখব জাস্ট সিরোনেম এখানে আসলে দেখতে যেতেছে সিরোনেম তারপরে সেন্টেন্স প্যাটার্ন হ্যাঁ অথবা নতুন শব্দ যোগ করার অ্যাবিলিটি আছে কিনা অর্থ চেঞ্জ না করে এটা হ্যাঁ এটার মাধ্যমে গ্রামারেরও অনেক অংশ কভার হয়ে যাবে কারণ এখানে সিরোনেম এন্টোনেম আমাদের পড়তে হয় তারপরে তারপরে চেঞ্জিং সেন্টেন্স প্যাটার্ন পড়তে হয় তো এভাবে এই এই টপিকটা করার মাধ্যমে আমাদের গ্রামারের অনেকটা অংশ কভার হবে তো কেউ যদি এটার পিডিএফ পেতে চায় তাহলে আমার স্ক্রিনে দেওয়া এই যে এখানে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা আছে জিরো ওয়ান সিক্স এইট সেভেন ফোর এইট ওয়ান ফোর সিক্স ওয়ান এই নাম্বারে নক করলে আমি এটার হোয়াটসঅ্যাপ দিতে পারবো এটা প্লাস এইটের বইয়েও আছে আবার যদি কেউ হোয়াটসঅ্যাপ পিডিএফ চায় আমার কাছ থেকে নিতে পারবে এটার পিডিএফটা এবং এই সম্পর্কে প্যারাফ্রেজ এখানে তো জাস্ট কিভাবে সিরোনেম ব্যবহার করা তারপর সেন্টেন্স গঠন পরিবর্তন এবং শব্দ যোগ বা বিয়োগের বিষয়ে বলা আছে তো আমি সামনের ক্লাসগুলোতে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব। যে একটা নিউ স্টোরি বা নিউ আমার তো দুটো সিলেবাসে বলা আছে যে কবিতা থেকে অথবা গল্পর থেকে প্যারাফেস করতে হবে এরকম গল্প বা স্টোরি দিয়ে
প্যারাফ্রেজ কিভাবে করা যায় সেগুলো শিখার চেষ্টা করব Thanks for watching.